दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग एक्सिनोस थाउजेंड प्रोसेसर के बारे में और ये जो प्रोसेसर है हालांकि आपको 2020 में तो देखने को नहीं मिलेगा इस प्रोसेसर का डेब्यू हो सकता है गैलेक्सी एस ट्वेंटी वाली सीरीज में वहां पर आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इस प्रोसेसर से रिलेटेड काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वैसे अगर आप आखिरी एक हफ्ता देखो ना तो प्रोसेसर के मार्केट में काफी अच्छी अच्छी न्यूज निकल के आई है सबसे पहले हमने सुना स्नैपड्रगन एट प्लस के बारे में एट के बारे में भी खबरें आने लग गई है फिर हमने नाइन प्रोसेसर की बात करी आज हम बात करेंगे एक्सिनोस थाउजेंड प्रोसेसर की और आज ही सात मई है भाई आज ही मीडियाटेक की तरफ से भी कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं कुछ नए नए प्रोसेसर मीडियाटेक की तरफ से भी मार्केट में आने वाले हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा हफ्ता रहा है भाई प्रोसेसर के मार्केट में और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग एक्सिनोस थाउजेंड से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का हंड्रेड लाइक्स का आई होप आप कंप्लीट कर दोगे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है यश और प्रोटेक्ट विलेज चैनल में आपका स्वागत है सैमसंग को पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है भाई और स्पेशली जो एक्सिनोस 990 प्रोसेसर है उसके कारण काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है सैमसंग को जो S20 सीरीज के अंदर 865 वाला मॉडल था और 990 वाला मॉडल था जैसा मैंने आपको बताया उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला था नाइन प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रही थी एट को कहीं भी पास में नहीं थी तकरीबन थर्टी का यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा था वहां पर और इसी चीज को लेकर के सैमसंग का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है और इस चीज को लेकर सैमसंग ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए पहला जो कदम उठाया था भाई इमीडिएट इफेक्ट के साथ में 992 प्रोसेसर पे काम चालू कर दिया था जो कि आपको नोट 20 वाली सीरीज में देखने को मिलेगा 6 नैनोमीटर का है और उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है अगर आपने वो वाली वीडियो चेक नहीं करी है ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं वहां पर जाकर जरूर से उसको चेक करो उसके अंदर आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं दूसरी जो स्टेप यहां पर लिया है Samsung ने Exynos 1000 प्रोसेसर के बारे में और इस प्रोसेसर के साथ में जो एक इंटरेस्टिंग खबर निकल के आ रही है कि यहां पर आपको AMD के GPU देखने को मिलेंगे अगर आपको याद हो तो 2019 में Samsung और AMD की डील हुई थी कि AMD अब GPU बनाएगा Samsung के लिए Samsung यहां पर ARM वाले GPU को डिच करके अब AMD के GPU के साथ में जाने वाला है तो वो पहला वेरिएंट जो निकल के आने वाला है Exynos 1000 के अंदर आपको AMD का GPU देखने को मिलेगा अब इस GPU के और इस प्रोसेसर के कुछ अर्ली बेंचमार्क स्कोर ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं और काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड के GPU की मतलब एंड्रॉइड के फोन में आपको जो GPU देखने को मिलता है अगर सबसे ज्यादा पावरफुल जीपीयू की बात करेंगे तो एड्रेनो सिक्स फिफ्टी है जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा पावरफुल जीपीयू है जो आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के अंदर देखने को मिला था और जो AMD का जीपीयू निकल के आ रहा है Exynos 1000 के साथ में उसने काफी अच्छे मार्जिन से एड्रेनो 650 को पीछे छोड़ दिया है यहां पर AMD की तरफ से काफी तगड़े ग्राफिक्स पर काम किया गया है काफी तगड़ा जीपीयू आपको देखने को मिलने वाला है कुछ अर्ली बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करें अगर मैन एटन थ्री के स्कोर की हम बात करें तो यहां पर आपको मिलते हैं वन पॉइंट जो कि एड्रेनो छे में आपको मिलते हैं एक पॉइंट तो तकरीबन 13 से 14 परसेंट का यहां पर आपको इंक्रीज देखने को मिलता है काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिलता है यहां पर काफी अच्छा इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा यहां पर एमडी वाले जीपीयू के साथ में दूसरी बात करें एजी टेक की अगर बात करेंगे हम तो यहां पर नॉर्मल में यहां पर एफपीएस जो मिले हैं आपको ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा एफपीएस देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट वन का यहां पर आपको ग्रोथ मिलता है नॉर्मल में आपको एक एफपीएस मिला है वहीं पर एड्रेनो सिक्स को फिफ्टी और अगर कोई जीपीयू उससे तीन गुना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है आपको एक सौ नब्बे परसेंट का जैसा आपने देखा कि वहां पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है अगर इतना इंप्रूव जीपीयू आपको किसी प्रोसेसर में देखने को मिलता है तो भाई परफॉर्मेंस आपको काफी तगड़ी वहां पर देखने को मिलेगी और न सिर्फ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी क्वालकॉम हो गया किरिन हो गया मीडियाटेक हो गया इन सभी को अपनी कमर कस लेनी पड़ेगी भाई क्योंकि यहां पर अगर एएमडी के जीपीयू इतने तगड़े परफॉर्म कर जाते हैं तो यहां पर इन सभी के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है और एड्रेनो सिक्स जीपीयू जो आपको देखने को मिलने वाला है एट प्रोसेसर में हालांकि वो जीपीयू बन गया है लेकिन अगर एएमडी के जीपीयू इतने तगड़े परफॉर्म कर रहे हैं तो क्वालकॉम को वापस से थोड़ा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और इसके परफॉर्मेंस को मैच करने जितना वहां पर परफॉर्मेंस निकाल के लाना पड़ेगा 660 जीपीयू से तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा भाई के 660 वाला जीपीयू क्या इन बेंचमार्क को टच कर पाता है 
क्योंकि यहां पर बेंच मार्क स्कोर की बात करेंगे ना तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है और भाई अगर ऐसा इंप्रूवमेंट चलता रहा तो भाई क्वालकॉम को तो करना ही करना है साथ ही में क्वालकॉम के साथ में मीडिया टेक भी अपने को इंप्रूवमेंट करेगा फिर साथ ही में किरिन को भी करना पड़ेगा और एप्पल ए जैसा कि आपको पता है भाई उसके अंदर तो आपको ऑलरेडी सब ज्यादा पावरफुल चीजें मिलती है अगर एप्पल ए वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं वहां पर जाकर देखो एप्पल ए में भी बहुत पावरफुल चीज आपको देखने को मिलने वाली है तो ये सारी चीजें अगर ऐसी तरीके से इंप्रूव होती रही तो हमको फोन के अंदर काफी तगड़े वाले प्रोसेसर देखने को मिलने लगेंगे परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट लैपटॉप वाली मिलने लग गई है भाई एप्पल ए जो है ना वो तो लैपटॉप लेवल का ही चिपसेट होने वाला है जैसा कि बोला जा रहा है बहुत सारे लीक्स के हिसाब से ऐसा सुनने में आया तो अगर इतने इंप्रूवमेंट अगर सीपीयू में होते रहे जीपीयू में होते रहे तो भाई परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलेगी और ऐसा कॉम्पिटिशन चलता रहना चाहिए भाई सारी कंपनियों के बीच में ऐसी मार धाड़ अगर चलती रहेगी तो कंज्यूमर्स का फायदा है उनको काफी अच्छे यानी कि हम कंज्यूमर हैं हमको काफी अच्छे प्रोसेसर देखने को मिलने लग जाएंगे काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने लग जाएंगे तो सैमसंग की तरफ से लिया गया एक बहुत अच्छा कदम है कि एम के जीपीयू की तरफ गया है अब भाई दूसरी कंपनियों को अपनी कमर कसनी है और उस लेवल को मैच करना है तो इन सारी चीजों से फायदा किसका होने वाला है हमारा होने वाला है ये बात तो हो गई भाई जीपीयू की अब सीपीयू की अगर बात कर लें और अगर सैमसंग सीपीयू में भी खेल जाता है तो यहां पर 875 जो स्नैपड्रैगन का 875 होने वाला है उसको यहां पर तगड़ी तरीके से पछाड़ सकता है अगर यहां पर सैमसंग एक्सिनोस थाउजेंड में आपको सीपीयू अच्छा देखने को मिल जाता है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ए वाले कोर्स अगर आपको देखने को मिल जाते हैं यहां पर तो भाई टक्कर काफी बराबर की होने वाली है क्योंकि ए का जीपीयू तो ऑलरेडी बेटर परफॉर्म कर रहा है साथ ही में अगर आर्म कॉर्टेक्स ए वाले कोर्स दे दिए गए और तकरीबन दो मतलब ढाई से तीन के बीच में क्लॉक स्पीड दे दी गई या तीन से ऊपर अगर दे दी गई तो यहां पर टक्कर काफी तगड़ी होने वाली है तो देखते भाई सैमसंग सीपीयू में कैसा काम करता है जीपीयू में तो ऑलरेडी काफी तगड़ा काम किया है और सीपीयू में कैसा करता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई है भाई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेलाइकन दबा देना ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बुबाई